হ্যালো গাইস এক্সেলের আরেকটি অ্যামেজিং এবং পাওয়ারফুল ভিডিওতে সকলকে জানাই স্বাগত আজ আমরা শিখব যদি আপনারা কোনো স্কুল বা কলেজে কাজ করেন তাহলে সেখানে আপনারা কি করে এক্সেলের মাধ্যম দিয়ে ডেটা ম্যানেজমেন্ট করবেন সেটাই আমরা দেখে নেব এই ভিডিওতে যেরকম আপনারা যদি স্ক্রিনের উপর নজর দেন তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে আমি এখানটা লিখেছি স্টুডেন্ট ফি রেকর্ড অফ ক্লাস নাইন অর্থাৎ ক্লাস নাইনের যে স্টুডেন্টস আছে তাদের ফি রেকর্ডস কিভাবে হতে পারে যেরকম এখানে আমরা কিছু দিচ্ছি স্টুডেন্টস নেম তাদের মান্থলি ফিস কত এবং বারো মাসের মাইনে যদি ধরি তাহলে এখানে আমরা একটা টিক চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি কোন কোন মাস সে টাকা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে সেই অনুযায়ী এখানে পেড মান্থস কত এবং কত মাস তার মাইনা বাকি আছে এবং সেখানে ডিপোজিট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ পেড যতগুলি হয়েছে টোটাল কত টাকা সে ডিপোজিট করে ফেলেছে অলরেডি স্কুলের কাছে এবং কত টাকা তার ব্যালেন্স আছে যে মাছগুলি বাকি আছে কত টাকা তার ব্যালেন্স আছে তার একটা ডিটেলস রেকর্ড আমরা এখানে তৈরি করেছি আরেকটা অ্যামেজিং জিনিসও আমি এখানটায় দেখিয়েছি যেরকম দেখুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট ফি রেকর্ড এবার এখানে নাইনটি দেখুন এখানে হাইলাইট আছে যদি আমরা এখানে টেনথে ক্লিক করি তাহলে এখানটায় দেখুন চলে আসে ক্লাস টেন স্টুডেন্ট ফি রেকর্ড যদি এখানে দেখুন ফি রেকর্ডটি আলাদা করা আছে মান্থলি ফিসগুলি আলাদা করা আছে যদি আমরা এখানে ইলেভেনথে ক্লিক করি তাহলে দেখুন ইলেভেন शेयर তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের টপিক স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফি রেকর্ড কিভাবে এক্সেলে তৈরি করা যায় এবার এর জন্য আমরা সম্পূর্ণ চলে এলাম একটি নতুন ওয়ার্কবুকে প্রথমে আমরা এখানটা লিখে নিলাম সিরিয়াল নাম্বার তারপর এখানটা লিখে নিলাম স্টুডেন্ট নেম তারপরে এখানটা লিখে নিলাম মান্থলি ফি এবার এখানে আমরা মাসগুলি লিখব আমরা শর্টে লিখছি এখানে এপ্রিল এবার যেহেতু স্কুলের সবটি শুরু হয় এপ্রিল থেকে আপ টু মার্চ অব্দি তাই জন্য আমরা এখানটা লিখে নিলাম শর্টে এপ্রিল তার পাশে লিখে নিলাম মে এবার আমরা এই দুটিকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে চেপে রেখে ড্র্যাগ করে টেনে দিলাম আপ টু মার্চ অব্দি মার্চ অব্দি টেনে দিলাম তাহলে দেখুন সব কটি চলে এলো এবার এখান থেকে আমরা সিম্পলি এটিকে সিলেক্ট করা অবস্থা আমরা এখানে চলে গেলাম হোমে এখান থেকে চলে আসলাম ফরম্যাট এখান থেকে অটো ফিট কালাম উইথ আমরা যদি এটিতে ক্লিক করে দিই তাহলে দেখুন এটি অটো ফিট হয়ে গেল তার মানে সব কটি একটি সমান অনুপাতে সাজিয়ে গেল এবার এর পাশে আমরা লিখে নিলাম পেইড মান্থস তার পাশে লিখে নিলাম রিমেনিং মান্থস তার পাশে লিখে নিলাম ডিপোজিট অ্যামাউন্ট আর তার পাশে লিখে নিলাম ব্যালেন্স এবার আমরা এখান থেকে এই পুরো জায়গাটিকে সিলেক্ট করলাম করে আমরা এখান থেকে হোমে চলে আসলাম হোমে চলে এসে আমরা এখান থেকে বলে দিলাম র্যাপ টেক্সট র্যাপ টেক্সট করার অর্থ হলো যে অনেক জায়গায় দেখছিলেন যে এখানে মান্থলি ফি ফিটি বাইরে চলে গেছে পেড মান্থ সেটি সেলের বাইরে চলে গেছে তাহলে প্রপার ওয়েতে এটি সেলগুলিকে বড় করে নিয়ে এটিকে জায়গা মতন অ্যাডজাস্ট করে দেবে এরপর আমরা এখানে পুরো জায়গাটিকে বোল্ড করে দিলাম সাইজটিকে ধরুন একটু বড় করে দিলাম আর এখান থেকে আমরা এটিকে করে দিলাম ভার্টিক্যালি সেন্টার হরিজন্টালি সেন্টার তাহলে সব কটি মাঝখানে চলে এলো এবার এখানে দেখুন কিছু কিছু আবার পরের লাইনে চলে এসে র্যাপ টেক্সট করার জন্য আমরা কি করলাম যে সাইজগুলোকে টেনে একটু বড় করে দিলাম যাতে এগুলি আবার প্রপার ওয়েতে চলে আসে যেগুলো যেগুলি একটু অসুবিধা হচ্ছে সেগুলো দেখে আমরা সে অনুযায়ী সেভাবে সেটিকে আবার সেট করে দিলাম এবং আমরা আপনারা নিজেদের মতন এগুলিকে ব্যালেন্স করে নিতে পারেন স্টুডেন্ট নেম যেহেতু একটু বড় হবে আমরা জায়গাটিকে একটু বড় করে নিলাম এইভাবে আমরা সাজিয়ে নিতে পারেন এবার আমরা একটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি মনে করা যাক আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম ইয়োলো আর এখান থেকে হোমে গিয়ে আমরা এখান থেকে এটে গিয়ে এটিকে অল বর্ডার্স করে দিলাম তাহলে এটা একটা প্রপার ওয়েতে সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে গেল এবার আমরা কি করবো উপরে একটা হেডিং দেবো কিন্তু হেডিং দেওয়া দেখুন এখানে কোনো রো নেই অর্থাৎ জায়গা নেই তার জন্য আমরা কি করলাম এখান থেকে যে কোনো জায়গায় রেখে মাউস আর রাইট বাটন ক্লিক করলাম করে এখানে ইনসার্টে চলে এলাম ইনসার্টে এসে এখান থেকে বলে দিলাম এন্টায়ার রো করলে দেখুন উপরে একটি রো চলে এলো এবার এটিকে চেপে রেখে আমরা একটু বড় করে নিলাম এখান থেকে পুরো জায়গাটিকে সিলেক্ট করলাম করে এখানে হোমে গেলাম গিয়ে এখানে বলে দিলাম মার্জেন সেন্টার করার পর এখানে আমরা টাইপ করে দিলাম স্টুডেন্ট ফি রেকর্ড অফ ক্লাস নাইন করে করার পর এটিকে আমরা একটু সাইজে বড় করে দিচ্ছি বোল্ড করে দিলাম সাইজটিকে মনে করা যাক করে দিলাম এখানে থার্টি সিক্স এবং এখান থেকে আমরা এটিকে করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এর সেলটি দিয়ে দিলাম মনে করা যাক এই কালারটি আর ফন্ট কালার দিয়ে দিলাম মনে করা যাক হোয়াইট তাহলে এখানে প্রপার ওয়েতে একটি হেডিং ও তৈরি হয়ে গেল আমরা এখানে হোমে গেলাম এখান থেকে ভার্টিক্যালি এটিকে সেন্টার করে দিলাম তাহলে সুন্দরভাবে একটি হেডিং আমার এখানে তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা এখানে ভুল করে সিরিয়াল নাম্বার লিখে দিয়েছিলাম আমরা এটাকে করে দিলাম রোল নাম্বার 
আর এখানে আপনি যেরকম ভাবে যতগুলি রেকর্ড করতে চান সেই অনুযায়ী আপনি জায়গাটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন আমরা যেরকম মনে করা যায় একটি রেকর্ড করতে চাই আমরা এই জায়গাটিকে পুরো সিলেক্ট করে নিলাম করে নেওয়ার পর আমরা এখানে হোমে গেলাম হোমে গিয়ে এখানে অল বর্ডার্স করে দিলাম সাইজটাকে মনে করা যায় একটু বড় করে দিলাম আর এখানে যে লেখাগুলি আসবে সেগুলিকে হরিজন্টালি সেন্টার ভার্টিক্যালি সেন্টার করে দিলাম তাহলে সকালে মিডিলে চলে আসবে দেখতে সুন্দর লাগবে তাহলে এখানে অলরেডি একটা আমার সুন্দর ফরম্যাটও তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা এখানে চলে আসি মেন টার্মে অর্থাৎ ডেটাগুলি এন্ট্রি করা তাহলে প্রথমে আমরা এখানে রোল নাম্বার লিখে নিলাম ওয়ান টু আমরা এই দুটিকে সিলেক্ট করলাম এটিকে চেপে রেখে নিচে টেনে দিলাম তাহলে সবকটি রোল নাম্বার এখানে চলে এলো এবার চলে আসি স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেমের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে নেমগুলি টাইপ করতে হবে আমরা এক কাজ করছি আমরা পাশে যেটি আমার করা আছে সেখান থেকে আমি সবকটা নেমকে সিলেক্ট করলাম করে কপি করলাম করে এখানটায় নিয়ে এসে আমরা পেস্ট করে দিলাম তাহলে এখানে চলে এলো আর এখানে যে জিনিসগুলি আসবে সেগুলি সবকটি বোল্ড হবে বলে আমরা পুরো জায়গাটিকে সিলেক্ট করে এখানে হোমে গিয়ে এটিকে সবকটিকে বোল্ড করে দিলাম এবার মান্থলি ফিজের ক্ষেত্রে চলে আসি फंटे मे गलम 
এই কালারটি দিয়ে দিলাম তাহলে এটি সুন্দরভাবে একটি ডিজাইনিং হয়ে আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট হয়ে গেল এবার চলে আসি একদম মেন টার্মে যেরকম আমরা যদি আগের রেকর্ডটি দেখাই তাহলে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি নাইনথে ক্লিক করলে এখানে নাইনথ হাইলাইট হয়ে যাবে নাইন দেখি নাইনথের রেকর্ড দেখি দিচ্ছে টেনে ক্লিক করলে টেন দেখি দিচ্ছে ইলেভেনে ক্লিক করলে এটি আমরা কিভাবে বানিয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করলাম একদম শুরুতে এসে এখানে মাউজার রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে বললাম ইনসার্ট ইনসার্টে ক্লিক করে আমরা এখানে বললাম এন্টায়ার রো তার জন্য ওপরে একটি রো চলে এলো আমরা এটিকে চেপে নিয়ে একটু বড় করে দিলাম এই জায়গাটিকে পুরো সিলেক্ট করলাম করে আমরা এখান থেকে হোমে গেলাম গিয়ে এখানে বলে দিলাম মার্জেন্ট সেন্টার এবার আমার চয়েস মতন আমি এখানে একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি মনে করা যাক আমি এখানে ফিল কালার দিয়ে দিলাম মনে করা যাক ব্ল্যাক এবার আমরা এখানে ক্লাস নাইনের রেকর্ড বানিয়েছি আমরা তো যেরকম টেনের রেকর্ড বানাতে হবে ইলেভেন টুয়েলভ বা আপনারা যেরকম চান সেরকম রেকর্ড বানাতে হবে তার জন্য বারবার নালিকা আমরা এখানে কি করতে পারি একদম নিচে চলে এলাম এখানে দেখুন শিট ওয়ান যেটি আছে অর্থাৎ শিট ট্যাবে এখানে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখানে বলে দিলাম মুভ ওর কপি ওর এখানে মুভ টু এন্ড আর এখানে বলে দিলাম ক্রিয়েট এ কপি তাহলে দেখুন এখানে আরেকটি শিট চলে এলো আবার এখানটা ক্লিক করলাম মুভ ওর কপি মুভ টু এন্ড ক্রিয়েট এ কপি এরকম করে আবার আরেকটি শিট আমরা নিয়ে নিলাম আবার এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলাম মুভ ওর কপি মুভ টু এন্ড ক্রিয়েট এ কপি করে আবার আরেকটি শিট নিয়ে নিলাম এবার জাস্ট আমরা কি করলাম এখানে প্রত্যেক কটি শিটের নাম আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি যারা আমি এই ক্ষেত্রে আমরা করে দিলাম রিনেম করে আমরা এখানটা লিখে দিলাম ক্লাস নাইন এই ক্ষেত্রে আমরা রিনেম করে করে দিলাম ক্লাস টেন এটার ক্ষেত্রে করে দিলাম ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভ তাহলে এখানে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ প্রপার আমার চারটি শিট তৈরি হয়ে গেল আর একটু আমরা এখানে চেঞ্জ করছি যে আমরা এইটের ক্ষেত্রে আমার নাইনের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এই মাত্র ফিস্টি আছে আমরা টেনের ক্ষেত্রে এখানটায় করে দিলাম এটিকে মনে করা যাক টু থাউজেন্ড আমরা এটিকে চেপে রেখে নিচে টেনে দিলাম আর এখানটা এটা ক্লাস নাইন লেখা আছে আমাদের এটাকে টেন করতে হবে আমরা এই জায়গাটা ডবল ক্লিক করলাম জাস্ট এখানটা এসে আমরা এটিকে মুছে দিয়ে এটা টেন করে দিলাম এরকম একইভাবে আমরা ইলেভেনে চলে এলাম এখানটায় করে দিলাম টু এটিকে আমরা ড্র্যাক করে নিচে টেনে দিলাম আর এখানটা এসে ইলেভেন করার জন্য আমরা এখানটা জাস্ট পাশে এটিকে মুছে দিলাম আর একদম পাশে একটি ইলেভেন লিখে দিলাম আর টুয়েলভের ক্ষেত্রেও তাই আমরা এখানটায় লিখে দিলাম টু এখানে চেপে রেখে নিচে ড্র্যাক করে দিলাম এটিকে ডবল ক্লিক করলাম এখানে মুছে দিয়ে এখানটা আমরা লিখে দিলাম টুয়েলভ তাহলে প্রপার হয়েছে আমার নাইন টেন ইলেভেন এবং টুয়েলভ আমার চারটি শিট আমার এখানে তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা যেটা আগেই দেখিয়েছিলাম একদম প্রথম দিকে যে আমরা এখানে ক্লিক করলে পরপর চলে আসবে তার জন্য আমরা এখানটা কি করলাম এখানে ইনসার্টে গেলাম এখানে শেপসে গেলাম মনে করা যাক আমরা এই শেপটিকে নিয়ে নিলাম এবার আপনি সুবিধা মতন একটি শেপ এখানটায় বানিয়ে নিতে পারেন এবার এখান থেকে মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে বললাম এডিট টেক্সট এখানটা আমরা লিখে নিলাম নাইনথ লেখার পরে লেখাটিকে আমরা সিলেক্ট করলাম এখানে হোমে গেলাম বোল্ড করলাম সাইজটাকে একটু বড় করলাম আর এখানে সেন্টার করে দিলাম এদিক দিয়েও সেন্টার করে দিলাম এবার এখান থেকে চলে এলাম শেপ ফরম্যাট এখানে শেপ ফিলে এলাম সুবিধা মতো নিতে পারেন আমি মনে করা যাক এই কালারটি নিয়ে নিলাম আর শেপ আউটলাইন হিসাবে আমরা এখানে হোয়াইট নিয়ে নিলাম আর শেপ আউটলাইন উইথ হিসাবে আমি এখান থেকে এটিকে সিলেক্ট করে দিলাম পরে আমরা যদি এখানে বাইরে ক্লিক করি তাহলে দেখুন সুন্দর প্রপার ফরম্যাটে একটি নাইনথের একটা বাটন তৈরি হয়ে গেছে এবার এটিকে আমরা মাউজের মাধ্যম দিয়ে সিলেক্ট করলাম করে এখান থেকে এসে আমরা কন্ট্রোল কি প্রেস করে আমরা পাশে আবার এরকম আরেকটি এখানটায় তৈরি করে নিলাম তাহলে দেখুন অটোমেটিক এটি একটি ডুপ্লিকেট তৈরি হয়ে গেল এবার এই দুটিকে আমরা কন্ট্রোল কি চেপে রেখে সিলেক্ট করলাম আবার কন্ট্রোল কি প্রেস করে আমরা পাশে আবার এরকম আরো দুটি করে নিলাম তাহলে প্রপার ওয়েতে আমার নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ চলে আসলো তার জন্য আমরা এখানটা কি করলাম এটি নাইনথ আছে এটিকে আমরা করে দিলাম এখানে টেন এটির ক্ষেত্রে আমরা লিখে দিলাম ইলেভেন আর এটির ক্ষেত্রে আমরা লিখে দিলাম এখানে টুয়েলভ তাহলে প্রপার ওয়েতে আমার চারটি বাটন তৈরি হয়ে গেল নাইন টেন ইলেভেন এবং টুয়েলভ আমরা কি করলাম এই সব আবার কন্ট্রোল চিপে রেখে সিলেক্ট করলাম করে এখান থেকে চলে আসলাম শেপ ফরম্যাটে এখানে অ্যালাইনে চলে আসলাম অ্যালাইনে এসে এখানটা করে দিলাম ডিস্ট্রিবিউট হরিজনটালি তাহলে প্রপার ওয়েতে যে গ্যাপসগুলি ছিল সেই গ্যাপসগুলি মেনটেন হয়ে যাবে এবার আমরা কি করলাম এখানে আমরা এটিকে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে মাউজার রাইট বাটন ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে সরাসরি চলে এলাম লিঙ্ক লিঙ্কে ক্লিক করার পর আমাদের এখান থেকে বলতে হবে প্লেস ইন দ্য ডকুমেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি এখানে নাইনে ক্লিক করি তাহলে আমাকে নাইনথে রেকর্ড দেখাবে তার জন্য আমরা সেল রেফারেন্স হিসাবে এখানে ক্লাস নাইন এই শিটটিকে সিলেক্ট করে দিলাম ওকে করে দিলাম সেরকম একইভাবে আমরা এখানে টেনটিকে ক্লিক করলাম টেনটিতে ক্লিক করলাম করে আবার এখানে মাউজার রাইট বাটন ক্লিক করলাম লিঙ্ক এই ক্ষেত্রে প্লেস ইন দি ডকুমেন্ট এখানে আমরা ক্লাস টেন এই শিটটিকে সিলেক্ট করে দিলাম আবার এখানে ইলেভেনে ক্লিক করলা
করার পর এখান থেকে প্রেস করলাম কন্ট্রোল সি করে আমরা এখানে ক্লাস টেন এর এখানে চলে গেলাম এই সিটে গিয়ে আমরা এখানে বলে দিলাম কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দিলাম এবার এটাকে আমরা চেপে রেখে জায়গা মতন একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই একইভাবে আবার ইলেভেনে চলে এলাম এখানেও করলাম কন্ট্রোল ভি এটাকে আমরা চেপে রেখে জায়গা মতন একটু অ্যাডজাস্ট করে দিলাম আবার টুয়েলভে চলে এলাম এখানেও কন্ট্রোল ভি করলাম এটাকে চেপে রেখে একটু জায়গা মতন অ্যাডজাস্ট করে দিলাম তাহলে এবার প্রপার ওয়েতে চলে এলো আমরা যদি এখানে নাইনে থাকি নাইনটা দেখাচ্ছে যদি টেনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন টেনটি চলে আসছে ইলেভেনে ক্লিক করলে ইলেভেন চলে আসছে আর টুয়েলভতে ক্লিক করলে দেখুন টুয়েলভ চলে আসছে বাট এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটাতে আমি ক্লিক করছি তার জন্য আমরা কি করলাম প্রথম ক্লাস নাইনে এলাম এখান থেকে আমরা এটিকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল চিপে রেখে চলে সেখানে সেফ ফরম্যাট এসে আমরা এখান থেকে এটিকে হোয়াইট করে দিলাম একইভাবে আমরা এখানে টেনে ক্লিক করলাম করা বা এটিতে কন্ট্রোল চিপে রেখে সিলেক্ট করলাম সেফ ফরম্যাট এসে এটিকে একটা হোয়াইট করে দিলাম আবার ইলেভেনে গেলাম এটিকে কন্ট্রোল চিপে রেখে সিলেক্ট করলাম সেফ ফরম্যাটে গিয়ে হোয়াইট করে দিলাম আবার টুয়েলভে গেলাম কন্ট্রোল চিপে ক্লিক করলাম সেফ ফরম্যাটে গিয়ে এটিকে হোয়াইট করে দিলাম তাহলে এবার কি হবে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যখন আমি নাইনথে ক্লিক করছি তাহলে দেখুন এটি হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটা নাইনের যখন আমি টেনথে ক্লিক করছি তখন দেখুন টেনটি হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে টেনের রেকর্ডটি চলে আসে ইলেভেনে ক্লিক করলে ইলেভেন চলে আসে বা টুয়েলভে ক্লিক করলে টুয়েলভ চলে আসছে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝে গেলেন যে একটা স্কুল অথবা কলেজে কিভাবে স্টুডেন্ট ফি রেকর্ড বানানোর জন্য এরকম আমরা একটা ফরম্যাট তৈরি করে নিতে পারি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো পরবর্তী ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি সঙ্গে থাকুন